Hello everyone, I am Ajish from Vishwa School. As usual, as you know about the circumstances of the world, including our India also. So due to this, uh, providing you the facility of teaching learning process, Vishwa School has decided to provide you the teaching videos and send through the media at your home, uh, such as a WhatsApp group or YouTube. So today, I am going to tell you about the first poem from your syllabus. The book name is Hornbill. In Hornbill, there is a first poem. The name of the poem is A Photograph. As usual, you can just imagine about the poem A Photograph. This is written by Shirley Tilson. Shirley Tilson is the poetess of this poem. In this poem, she is sharing about the old memories of her mother through this poem of a photograph. As usual, I am going to tell you about the main points of this poem uh, which has written by me on this uh, board. So first of all, this poem describes three stages. Always keep in your mind about a photograph Photograph that poem is written about the poetess Shirley Tolson, and this poem describes about the three stages. And according to that, three stages the first stage is the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying a holiday with her two cousins named Betty and Dolly. Next point, she was 12 at the time. It means this point shows the indication when the poetess was not born. Then this photograph or snapshot was taken by her uncle. Second stage takes us 20 or 30 years later. This line gives the indication it means that this photograph was taken near about 20 or 30 years before. So we can imagine about the age of the poetess of this poem. Third stage, the poet remembers her mother with a heavy heart. It means she was in a sad mood when she looked the photograph when she saw the photograph of her mother which was hanging on the wall another one the photograph revives nostalgic feelings in the pot now the translation of this poem through this book your reader book that is hornbill i am going to read along with the translation into hindi a photograph Poetess Shirley Tolson. The cardboard shows me how it was. Us photo frame. Here it means cardboard means photo frame. Photo frame mujhe dikhata hai. How it was when the two girl cousins went pendling. Ye sab kaise lag raha tha. Jab do meri mother ki girl cousins moseri behne. Paddling means बियर फीट नंगे पांव पानी में छट पटाते हुए चलना वो चली जा रही थी ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स उनमें से दोनों ने मेरी माता का हाथ पकड़ा हुआ था एंड शी द बिग गर्ल हियर इट मींस बिग गर्ल मींस शी वाज द एल्डेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम सम 12 इयर्स और सो सम हियर इट मींस about lagbhag 12 saal ya isse jyada at all three stood still to smile through their hair all three sabhi teenon ki teenon still means sthir nishchal khadi hui thi to smile through their hair hawa ke chalne se jo baal unke chehron par aa rahe the usme se chehre muskurate hue dikhai de rahe the aur wo sthir khadi hui thi at the uncle with the camera or uncle jinhoni camera se us tasveer ko liya 
is sweet face sweet face sweet here mit here it means pleasant attractive ek bahut hi sundar suhamna pyara chehra my mother's meri mata ka that was before i was born aur ye photograph jo mere janam se pehle ki thi and the sea aur samudra which appears to have changed less appears hota hai pratit hona seems kuch कम लेकिन बदला हुआ प्रतीत हो रहा था वोस्ट दियर टेरिबली ट्रांजियंट फीट टेरिबली मीन्स ग्रेट ट्रांजियंट मीन्स मोर्टल फीट मीन्स पैरों को जो उनके अत्यधिक नाशवान पैरों को धो रहा था नेक्स्ट है जब सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर और आप जबकि लगभग बीस तीस साल के बाद शी वुड लाफ एट द स्नैप वह स्नैपशॉट मीन्स फोटो में हंसती है सी बैठी एंड डॉली बैठी और डॉली देखो शी वुड सी वो कहती होगी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड एस फॉर द बीच और देखो कि उन्होंने हमें किस तरह से इस बीच के हिसाब से ड्रेसिंग किया कपड़े डलवा दिए थे द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट और अब जो समुद्री छुट्टियाँ थी उनका भूतकाल बन गया था बीता हुआ समय हो गया था माइन इज हर डोटर और मैं उसकी माइन इज हर लाफ्टर और उसका मेरा या उसका हंसना बोथ व्राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस लेबर मीन्स परिश्रम से प्राप्त इज मीन्स सुगमता से आसानी से बोथ व्राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस और अब ये दोनों चीजें जो हैं कितनी परिश्रम से प्राप्त हुई सुगमता से प्राप्त हुई लग रही थी नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर कुछ वर्ष हुए लगभग वो अब मर गई है एज दैट गर्ल लिव्ड जब वो एक लड़की जिंदा थी एंड ऑफ दी सरकम सेंटेंस और अब इन हालातों के दौरान देर इज नथिंग टू सी एट ऑल अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है इट साइलेंस साइलेंसिस शांति में ही शांति में वातावरण का प्रतीत होना है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सो दिस इज ऑल अबाउट अ फोटोग्राफ यर फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम हॉन बिल शर्ले टोलसन मैं उम्मीद करता हूँ आई डू होप सो दैट ईच एंड एवरी थिंग विल बी अंडर योर नॉलेज बट ड्यूरिंग ऑल दिस इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन माई नंबर हैज गिवन इन द व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम टाइम इज ऑल्सो मैंशन सो मैं उम्मीद करूंगा आप अपने काम को अपनी बिल्कुल तलीनता से डेडिकेशन से बिना किसी झिझक के करेंगे जो भी काम आपको मैंशन किया जाएगा वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे वो फेयर नोटबुक आपकी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपकी चेक की जाएगी आपको लर्निंग वर्क भी दिया जाएगा सो डोंट बी केयरलेस बी अवेयर स्टे होम स्टे सेफ बी स्ट्रॉन्ग Thank you very much. Thanks a lot.